കൊണ്ടോട്ടി കാഞ്ഞിരപ്പറമ്പ് ജി എം എൽ പി സ്കൂളിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും ചാന്ദ്രദിന ആശംസകൾ ഞാൻ റഷീദ് ഓടക്കൽ ജി വി എച്ച് എസ് എസ് കൊണ്ടോട്ടി ഇന്ന് ചാന്ദ്രദിനം ലൂനാർ ഡേ ആചരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് മനുഷ്യനാദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയത് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എഡിൻബസ് ആൽഡ്രിൻ എന്നിവർ അപ്പോളോ പതിനൊന്നിലെ ലൂനാർ മൊഡ്യൂളായ ഈഗിൾ എന്ന പേടകത്തിൽ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ ദിവസമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപതിന് എന്നാൽ അതിനുശേഷം അവർ കാലുകുത്തി സമയം ചെലവഴിച്ച ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നമ്മൾ ചാന്ദ്രദിനം ആചരിച്ചു വരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എട്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്നിവയൊക്കെ നമുക്കറിയാം ചില ഗ്രഹങ്ങളെ ചുറ്റി ഉപഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട് ബുധൻ ശുക്രൻ എന്നിവയ്ക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല ഭൂമിക്കുള്ള ഉപഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുള്ള ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ ഏകദേശം നാലിലൊന്ന് വലിപ്പമേ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ തൊട്ടടുത്തല്ല കേട്ടോ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നത് നോക്കുക ഇത് അടുത്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഈ അകലം നമുക്ക് പോയി വരാനുള്ള ഏകദേശ അകലമാണ് ഒരു ആവറേജ് ശരാശരി അകലമാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് സൂര്യനിലേക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നും പതിനാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഒരു കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ലക്ഷമാണ് അങ്ങനത്തെ പതിനാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ എന്നാൽ ഇത് വെറും നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അമ്പിളി ചില സമയത്ത് ഈ ചന്ദ്രൻ അടുത്ത് വരും എന്നാൽ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ അടുത്ത് വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ആ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ സൂപ്പർ മൂൺ എന്ന പ്രതിഭാസം കൂടി ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചന്ദ്രൻ അപ്പോജി എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നേരത്തെ പെരിജി കണ്ടതുപോലെ ഇത് അപ്പോജി അല്പം അകലെയാണ് ഇത് നാല് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ അകന്നു പോകും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ ചെറുതായാണ് കാണാറുള്ളത് അല്പം ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ വ്യത്യാസം നോക്കുക നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കുറെ കറുത്ത പാടുകൾ കുറച്ച് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചില കുഴികൾ അല്ലേ അങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക എന്നാൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു മറുവശമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല ഈ മറുവശത്ത് കറുത്ത പാടുകൾ കുറവല്ലേ ആദ്യമായി ഈ ഭാഗം കണ്ടത് ആരായിരിക്കും ലൂന ത്രീ എടുത്ത പടത്തിലൂടെയാണ് റഷ്യയുടെ പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആ രാജ്യം അയച്ച ലൂന ത്രീ എന്ന പേടകമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ പിറക് വശം അല്ലെങ്കിൽ മറുവശം എടുത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവർ ലൂണ ടു വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തു ചന്ദ്രോപരിത്തിൽ സ്പർശിച്ച ആദ്യ മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തു തുടർന്ന് നമ്മുടെ ലൂനാത്രി ഇവിടെയുണ്ട് അതെടുത്ത പടവും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തുടർന്ന് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ ഏകദേശം പതുക്കെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയാം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി ഈ ഒരു പേടകം ലൂന ഒമ്പതാണ് ഇതൊന്നും മനുഷ്യനില്ലാതെയാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് യൂറി ഗഗാറിൻ എന്ന റഷ്യക്കാരനാണ് വോസ്തോക്ക് ഒന്ന് എന്ന പേടകത്തിൽ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തെത്തിയത് അതേ വർഷം തന്നെ അമേരിക്കക്കാരനായ അലൻ ബിഷപ്പേടും പോയി വാലന്റീന തെരഷ്കോവ ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ റഷ്യക്കാരിയാണ് അവര് ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യ വനിതയായി വോസ്തോക്ക് ആറിൽ തുടർന്ന് റഷ്യക്കാരൻ ആയിട്ടുള്ള അലക്സിലിയ നോവ് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് മാർച്ചില് ആകാശത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്തെത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് രാകേഷ് ശർമ്മയാണ് അദ്ദേഹം റഷ്യയിലെ ബൈക്കന്നൂരിൽ നിന്നും മറ്റ് റഷ്യക്കാരോടൊപ്പമാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഈ സമയത്തൊക്കെ അമേരിക്കക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു എല്ലാവരും പോകുന്നത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ താഴെയുള്ള ബഹിരാകാശത്തേക്കാണല്ലോ മൂന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിലും താഴെയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചന്ദ്രനെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടൊക്കെ നാസ അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി അവരൊരു ദൗത്യം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോളോ എന്നായിരുന്നു ദൗത്യത്തിൻ്റെ പിന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മനുഷ്യ ആ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അമ്പളിയമ്മാവിലേക്ക് മനുഷ്യനെത്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പദ്ധതിയാണ് അപ്പോളോ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ എഴുപത്തി രണ്ട് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് വരെ നീണ്ടു നിന്നു ഇതിലെ പതിനൊന്നാം ദൗത്യത്തിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും എഡിൻ ബസാൾട്ടിനും ഇറങ്ങിയത് ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത് ഒരു അപ്പോളോ ദൗത്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടാവും നോക്കൂ ഒരു റോക്കറ്റ് ഭീമൻ റോക്കറ്റാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് അതിലെ കമാൻഡിങ് മൊഡ്യൂള് അതുപോലെ ലൂനാർ മൊഡ്യൂള് കമാൻഡിങ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമാൻഡർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം നീലാം സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെയും എഡിൻ ബസാൾട്ടിൻ്റെയും കമാൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു കമാൻഡിങ് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള കൊളംബിയ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് മൈക്കൽ കോളിൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോളോ ഇലെ ലൂനാർ മൊഡ്യൂൾ അത് അപ്പോളോ പതിനൊന്നിലേത് ഈഗിൾ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ഓരോ മോഡ്യൂളും മാറുന്നുണ്ട് ഓരോ ദൗത്യത്തിലും ഇതിൽ ആദ്യ അപ്പോളോ ദൗത്യം തുടങ്ങാനിരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അവിടെ പരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന അതിന് അത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ മൂന്ന് പേരും ആ വാഹനം കത്തി മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് തുടർന്ന് രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പിന്നെ മനുഷ്യനില്ലാതെ നാലും അഞ്ചൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോളോ ഏഴ് മുതൽ വീണ്ടും മനുഷ്യനെ അയച്ചു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പിന്നെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അടുത്ത ദൗത്യത്തിൽ ചന്ദ്രനെ ഫലം വയ്ക്കുക പിന്നത്തെ ദൗത്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടി അടുത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ആവണതിന് മുമ്പ് വരെ എവിടെ ഇറങ്ങണം മനുഷ്യൻ എന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോളോ പതിനൊന്നിൽ സഞ്ചരിച്ച ഈ മൂന്ന് പേരിൽ രണ്ട് പേർക്കാണ് ഈ കാണുന്ന നീലാം സ്ട്രോങ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങേറ്റത്ത് കാണുന്ന മൈ എഡിൻ ആൽഡ്രിൻ ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കുമാണ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രലിറങ്ങാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് ഇവരെ ഇറക്കിയ ഈഗിൾ പേടകം നിയന്ത്രിച്ച കൊളംബിയ എന്ന് പറയുന്ന പേടകം നിയന്ത്രിച്ച കമാൻഡറാണ് ഈ മൈക്കൽ കോളിൻസി മധ്യഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇതാ ഈ സാറ്റേൺ ഫൈവ് റോക്കറ്റ് നൂറ്റിപ്പത്ത് മീറ്ററൊക്കെ ഉയരമുള്ള ഒരുപാട് ഭാരമുള്ള ഇതാണ് ആ പേടകത്തെ വഹിച്ചത് അങ്ങനെ മൂന്ന് യാത്രികരുമായി എന്നാണ് പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ജൂലൈ പതിനാറിന് പുറപ്പെട്ടു ഇരുപതിനാണ് എത്തുന്നത് ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ച പേടകമാണിത് ഇതിൽ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കമാൻഡർ കമാൻഡിങ് മൊഡ്യൂളുമായിട്ട് വീണ്ടും ചന്ദ്രൻ സമീപത്ത് കൂടി ചുറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം എഡിൻ ആൾഡ്രൻ നോക്കൂ ഇതിൽ എഡിൻ ആൻഡ്രിനാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും നീലാം സ്ട്രോങ് ഇതിലുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഈ പടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് നെഞ്ചത്തുള്ള ഈ ക്യാമറയാണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഈ ഗ്ലാസിൽ ചെറുതായി പതിഞ്ഞ് കാണാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സി ഓഫ് ട്രാൻകിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രശാന്ത സമുദ്രം എന്ന ചന്ദ്രനിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മെറിയയിൽ ഒരു ലാവ ഉറച്ചുണ്ടായ ഒരു ബസാൾട്ട് ശില ഒക്കെ ഉള്ള കടൽ എന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഗലീലയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തെ പ്രശാന്ത സമുദ്രം എന്ന പേരിലുള്ള അവിടെയാണ് ഇവരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അമേരിക്കൻ പതാകയാണ് അവരവിടെ നാട്ടി അല്ലേ ഒരുപാട് പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ അവർ വെച്ചു ചന്ദ്രനിലെ പ്രകമ്പനങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുള്ള കൂടാതെ ആദ്യമായി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇതാ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫലകം അവർ സ്ഥാപിച്ചു ഇതിലൊപ്പിട്ടത് റിച്ചാർഡ് നിക്സൺ എന്ന അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പ് താഴെ കാണാം മറ്റ് മൂന്ന് സഞ്ചാരികളുടെ ഒപ്പും ഒരു ഭൂ ഭൂഗോളത്തിലെ ഭൂപടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മാതൃകയും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊളംബിയയുടെ കമാൻഡറും ഈഗിൾ കമാൻഡറും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് അങ്ങനെ ഡോക്ക് ചെയ്ത് പരസ്പരം യോജിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് അവരെ ഒരു കയറി പറ്റുക പിന്നെ തിരികെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ലൂനാർ മൊഡ്യൂൾ ഉപേക്ഷിക്കും ഭാരം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഭാരം കുറച്ച് കുറച്ച് ഭൂമിക്കയോടടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ഫലം കൊണ്ട് ഭാരം കൂടുമല്ലോ അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടും അങ്ങനെ കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ
ആ ഒരു ഭാരക്കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയും അദ്ദേഹം അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് റിച്ചാർഡ് നിക്സന് ശേഷമുള്ള പ്രസിഡന്റ് ഇവരെ സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചന്ദ്രൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണാം കണ്ടില്ലേ കുഴികളുണ്ട് റിഗോലിത്ത് എന്നാണ് ഈ മണൽത്തരികൾക്ക് പറയുന്ന പേര് ഗർത്തം കൂടി ആഴങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു ഗർത്തത്തിൻ്റെ ഗർത്തത്തിൽ തന്നെ ഒരു കൊടുമുടിയുണ്ട് ഒരു പർവ്വതമുണ്ട് വലിയ നമ്മൾ ആ ചൈനയിൽ വൻമതിലൊക്കെ പുണ്യക്കാളും വലിപ്പമുള്ള ഉയരമുള്ള ഒരു മതിൽ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ നൂറ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും മറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത്രയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണെന്ന് ആലോചിക്കുക ഇത്രയും ഒക്കെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന ശിലകളാണ് മണ്ണ് പാറ ഒക്കെ അവർ കൊണ്ടുവന്നതിൽ പെട്ട ചില സംഗതികളാണിത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് വെച്ച് രാകേഷ് ശർമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഉയരത്തേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നിറങ്ങി പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ വംശജരായിട്ടുള്ള കൽപ്പന ചൗളയും അതുപോലെ സുനിത വില്യംസും ഇവരൊക്കെ ഏകദേശം നാന്നൂറ് നാനൂറ്റൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നമ്മളെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐ എസ് എസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം അതിലേക്ക് പോയി വന്നിട്ടുണ്ട് കൽപ്പന ചൗള മടങ്ങി വരവിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുനിത വില്യംസ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചാന്ദ്രയാൻ നമുക്ക് അഭിമാനമായ ചാന്ദ്രയാൻ നമ്മുടെ പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ വഴി നമ്മൾ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് കാണും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ബഹിരാകാശത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ചന്ദ്രയാൻ ഭാരതത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഥമ ദൌത്യമാണ് ഒന്നര മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചതുര പേടകം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോഗ്രാം ഭാരം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം പതിനൊന്ന് ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങൾ അഥവാ പേലോഡുകളും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ചന്ദ്രയാനെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചത് പി എസ് എൽ വി ശ്രേണിയിലുള്ള സി ഇലവൻ എന്ന വാഹനമാണ് മറ്റ് പി എസ് എൽ വികളെക്കാൾ കൂടുതൽ കരുത്തുള്ള വാഹനമാണ് സി ഇലവൻ നാൽപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പി എസ് എൽ വി സി ഇലവന്റെ അനുബന്ധിത റോക്കറ്റുകൾ അഥവാ സ്ട്രാപ് ഓൺ മോട്ടോറുകൾ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ള കൂടുതൽ ഇന്ധനം നിറച്ചവയാണ് നമ്മുടെ അഭിമാനമായ പി എസ് എൽ വി വാഹനം നവംബർ പതിനാലിന് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൽ നിന്ന് മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് വിടുവിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ നിന്നും ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലത്തിലേക്ക് വീഴാനെടുത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എം ഐ പി ചന്ദ്രന്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു വളരെ അടുത്തു നിന്നുവരെ എം ഐ പിയിലെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തന നിരതമായിരുന്നു ചന്ദ്രനിൽ പതിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ ധൂളികളുടെ വിശ്ലേഷണത്തിനുള്ള മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ അടക്കം കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം നമ്മുടെ ദേശീയ പതാക ആലേഖനം ചെയ്ത എം ഐ പി പതിച്ചപ്പോൾ അത് ഒരു ജനതയുടെ അഭിമാനമായി വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് ജപ്പാന്റെ കഗുയ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അതേ വർഷം തന്നെ ചൈനയുടെ ചാങ് വൺ ഇതൊക്കെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ വൺ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷമായപ്പോഴേക്കും ചന്ദ്രയാൻ ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എല്ലാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ആയത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എന്ന നമ്മൾ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു റോക്കറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ മൊഡ്യൂളുകൾ ഉള്ളത് ചാന്ദ്രയാൻ ടൂവിൽ വെറുതെ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുന്ന ഓർബിറ്റർ മാത്രമല്ല അവിടെ ഇറങ്ങാനുള്ള ലാൻഡറും ഒരു റോവർ അവിടെ ഇറങ്ങി സഞ്ചരിക്കാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാൻ എന്നുള്ള പേരിലുള്ള റോവർ ഒക്കെയാണ് ചേർന്നതാ
നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഒന്ന് കാണും ചന്ദ്രയാൻ ടു taking forward the legacy of its predecessor Chandrayaan 2 is primed to put India where no country has gone before the moon's south polar region and we're leaving no stone unturned to get us there our combined effort are built on pillars of precision focus commitment synergy and teamwork to take 2 1 0 ചാന്ദ്രയൻ ടു എടുത്ത പടമാണ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിക്രം ലാൻഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ ഉള്ള ഒരു വാഹനം ജീപ്പ് പോലെയുള്ളൊരു വാഹനം ആ വിക്രം ലാൻഡർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ വെച്ച് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും ആ സമയത്ത് എടുത്ത പടങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് ചാന്ദ്രയാൻ ടൂവിൽ നിന്നെടുത്ത പടങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താൻ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ കല അല്ലേ അമ്പിളിക്കല ഉണ്ടായി വലുതായി വലുതായി വന്ന് പൗർണമിയായി പിന്നീട് അങ്ങനെ ചെറുതായി വന്ന് അതായത് വൃദ്ധി പിന്നെ ക്ഷയം എന്ന് പറയും ക്ഷയിക്കുന്നതിന് പിന്നീട് കാണാതാവും ഇതാണ് അമാവാസി ചന്ദ്രന് മാത്രമല്ല ഭൂമിക്കുമുണ്ട് ഇതുപോലെ കലകൾ അത് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കണം ചന്ദ്രലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് മറ്റെവിടെങ്കിലോ നിന്ന് നോക്കണം ചന്ദ്രലെ നിലാവ് പോലെ ഭൂമിക്കും സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം തട്ടിയിട്ട് നിലാവുണ്ട് അതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ചെയ്യണം നമുക്ക് ചന്ദ്രൻ നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടലിലൊക്കെയുള്ള വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം അതുപോലെ സുനാമി തിരമാലകൾ ഒക്കെയാണ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഒരു കാര്യത്തിലും ചന്ദ്രന് സ്വാധീനമില്ല നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നാളുകൾ പറയാറുണ്ട് ആ ജന്മനക്ഷത്രം ഒരു കാലം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് അല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു സ്വാധീനം അതിലില്ല ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ചാന്ദ്രദിന ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് അവസാനിപ്